hangi x değeri x virgül eksi 2 aşağıda grafiği verilmiş eşitsizlik sisteminin çözümü yapar. Hemen grafiğe bakalım. Soruda sınırlama olarak x virgül eksi 2 verilmiş. Yani y eksi 2'ye eşit olacak. Ve y eksi 2'ye eşit olduğunda x virgül eksi 2'nin bu sistemin bir çözümü olması için x'in ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Her zaman olduğu gibi burada videoyu durdurun ve cevabı kendi başınıza bulmaya çalışın. Evet, şimdi de birlikte. Önce ne olduğuna bakalım. Burada bir nokta seçelim. Evet, bu nokta bu sistemi oluşturan eşitsizliklerin ikisi için de bir çözüm değil. Bu yeşil, bu da mavi eşitsizlik olsun. Bu eşitsizliklerden birinin çözümü olmak için noktanın buradaki mavi ya da yeşille gölgelenmiş alanlardan birinde olması gerekiyor. Ve bu nokta alanlardan birinde olmadığı için sistemin çözümü olamaz. Buradaki nokta yine bir çözüm değildir. Çünkü bu çizgi kesikli bir çizgi. Eğer bu kesikli bir çizgi olmasaydı bu nokta yeşil eşitsizliğin çözümü olabilirdi. Ama çizgi kesikli olduğu için çizginin üzerindeki noktalar çözüm kümesine dahil değildir. Buradaki bir nokta yeşil eşitsizliği sağlar ama mavi olanı sağlayamaz. Sadece yeşil eşitsizliğin çözüm kümesinde olduğu için de sistemin çözümü değildir. Bu nokta iki eşitsizliği de sağlar. Bakın bu nokta yeşil alanda ve mavi çizginin üzerinde. Mavi çizgi kesikli olmadığı için de bu çizginin üzerindeki noktalar mavi eşitsizliği sağlar. Tekrar ediyorum bu nokta sistemin çözüm kümesinde yer alır. Bu nokta da ve bu da. Neden? Çünkü hem mavi ile hem de yeşil ile boyanmış alandalar. Bu arada yeşil boyalı alanın böyle aşağı doğru devam ettiğini varsayıyoruz. Evet, bu alan mavi ile yeşil alanın üst üste geldiği yer. Yani kesişim kümesi. O zaman şimdi soruya geçebiliriz. Ne demiştik? y eksi 2'ye eşit olacaktı. Hemen y koordinatı eksi 2'ye eşit olan tüm noktaları gösteren doğruyu çizelim. Evet, bu doğru y eşittir eksi 2 doğrusu. Şimdi y'nin eksi 2'ye eşit olduğunu bildiğimize göre bu eşitsizlik sisteminin çözümü olması için x hangi değerleri alabilir? Evet, bunun doğru olması için bu nokta ve bu noktanın sağındaki x değerlerini almamız gerekir. Bu noktayı da alıyorum çünkü mavi doğrunun üzerindeki noktalar sistemin çözüm kümesine dahil. Doğrunun üzerindeki noktalar çözüm kümesine dahilse bu noktayı da almalıyız. Ve bu noktanın sağındaki diğer noktaları da. Yani tüm bunları. Evet, tüm bu noktalar çözüm kümesinin elemanları. O zaman y eksi 2'ye eşitse, x virgül eksi 2 noktasının sistemin çözümü olması için, x'in eksi 3'ten büyük ya da eksi 3'e eşit olması gerekir. O zaman bu seçeneği seçtik. x eksi 3'ten büyük ya da eksi 3'e eşit. Hadi gelin bir örnek daha yapalım. Bu sefer y yerine x'in değerini sınırlayalım. Hangi y değeri 4 virgül y'ye aşağıda grafiği verilmiş eşitsizlik sisteminin çözümü yapar? Evet, yine kendi başınıza bir deneyin. Şimdi beraber. Burada x'in alacağı değerleri sınırlıyoruz ve x'in 4'e eşit olması gerektiğini söylüyoruz. Bakalım. x eşittir 4 doğrusu, bu doğru. Aynen bu. Evet, kendimizi bu doğrunun üzerindeki noktalarla sınırlandırıyoruz ve sistemin çözüm kümesine dahil olmak istiyoruz. Bu doğru üzerinde olmamız gerektiği açık. Sistemin çözüm kümesinde olmak için de iki eşitsizliğin çözüm kümelerinin üst üste geldiği, yani kesiştiği alanda olmamız lazım. Bu alan. Şu an işaretlediğim alan. Evet, iki eşitsizliğin çözüm kümelerinin kesiştiği yer burası. Eğer x'in 4'e eşit olması gerekiyorsa, çözüm kümesinde olmak için y'nin eksi 1'den büyük. Yeşil çizgi kesikli olduğu için doğrunun üzerindeki noktalar çözüm kümesine dahil değil. Bunun için de büyüktür diyorum. Eksi 1 küçüktür y. Ve sonra y 3'e eşit ve 3'e kadar olan değerleri de alabilir. Mavi çizgi kesikli olmadığı için doğru üzerindeki noktalar mavi eşitsizliğin çözüm kümesine dahil. Bunun için 3'ü de dahil etmemiz gerekiyor. Pembe ile çizdiğim bu doğru, iki eşitsizliğin çözüm kümelerinin kesiştiği alanda yer aldığı için x 4'e eşitse y'nin değerinin eksi 1 küçüktür y küçük eşittir 3 eşitsizliğini sağlaması. Yani eksi 1'den büyük 3'e eşit ya da 3'ten küçük olması gerekir. Evet, bunlardan hangisini seçmemiz gerekiyor? 
Eksi 1 küçüktür y, küçük eşittir 3. Yani bu.